இன்றைக்கி நம்ம டிஃபி ஹெல்மெண்ட் கீ எக்ஸ்சேஞ்ச் அல்காரதம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண அல்காரதம் மாதிரி இது என்கிரிப்ஷனோ இல்லை டீக்ரிப்ஷன் அல்காரதமோ கிடையாது இது வந்து கீ எக்ஸ்சேஞ்ச் அல்காரதம் இந்த அல்காரதம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா நம்மளோட சென்டர் அண்ட் ரிசீவர் செக்யூராக அவங்களோட கீயை வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக இல்லை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த கீ எக்ஸ்சேஞ்ச் அல்காரதம் இந்த அல்காரதம் ஸ்டெப்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் லெட் கியூ பி ஏ ப்ரைம் நம்பர் ஒரு நம்பர் சூஸ் பண்ணுறோம் அது ப்ரைமாக இருக்கணும் அதுக்கு கியூன்னு நேம் வைக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு ஒரு ஆல்ஃபா எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஆல்ஃபாவோட கண்டிஷன் என்னென்னா அது வந்து லெஸ் தென் கியூவாக இருக்கணும் அண்ட் ஆல்ஃபா வந்து ப்ரிமிட்டிவ் ரூட் ஆஃப் கியூவாகவும் இருக்கணும் ஸோ அந்த ப்ரிமிட்டிவ் ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளில் நான் சொல்லித்தரேன் தேர்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா ஒரு ப்ரைவேட் கீ நம்மளே சூஸ் பண்ண போகிறோம் நமக்கு ப்ரைவேட் கீனால் தெரியும் சென்டர் யார் ஓன் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இன்னொருத்தருக்கு நம்ம அதை ஷேர் பண்ண மாட்டோம் பப்ளிக் கீனா இட் இஸ் நோன் டு ஆல் ஓகே ஸோ அப்படி ஒரு வேல்யூ வந்து சூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த வேல்யூக்கு கண்டிஷன் என்னென்னா இட் ஷுட் பி லெஸ் தென் கியூ அண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்க ப்ரைவேட் கீ வச்சு பப்ளிக் கீ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதோட ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா ஒய்ஏ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா டு த பார் எக்ஸ்ஏ மாட் கியூ இதே மாதிரி ரிசீவரும் யூசர் பியும் கீ ஜென்ரேஷன் பண்ண போகிறாங்க அவங்களும் ஒரு ப்ரைவேட் கீ அவங்க சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கும் கண்டிஷன் வந்து லெஸ் தென் கியூவாக இருக்கணும் அதை யூஸ் பண்ணி பப்ளிக் கீ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது ரெப்ரஸன்டேஷன் ஒய் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா டு த பார் எக்ஸ் பி ஸோ எக்ஸ் பி இஸ் தி ப்ரைவேட் கீ ஆஃப் யூசர் பி மாட் கியூ ஸோ இப்போது பப்ளிக் கீ ப்ரைவேட் கீ யூசர் ஏ அண்ட் பி கிட்ட இருக்குது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு சீக்ரெட் கீ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சீக்ரெட் கீ யூசர் ஏ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா ரெப்ரஸண்டட் ஆஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்பி ஒய்பின்றது என்ன பப்ளிக் கீ ஆஃப் யூசர் பி ஸோ பப்ளிக் கீனால் நமக்கு தெரியும் நோன் டு ஆல் ஸோ யூசர் ஏக்கு பப்ளிக் கீ ஆஃப் யூசர் பி தெரியும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி டு த பவர் ப்ரைவேட் கீ ஆஃப் யூசர் ஏ ஸோ இந்த எக்ஸேன்றது நோன் டு ஒன்லி யூசர் ஏ மாட் கியூ ஸோ அதே மாதிரி யூசர் பியும் அவங்களோட சீக்ரெட் கீயை கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஏ ஸோ ஒய் ஏன்றது என்னது பப்ளிக் கீ ஆஃப் யூசர் ஏ ஸோ பப்ளிக் கீனால் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ சென்டரோட அதாவது யூசர் ஏவோட பப்ளிக் கீ ஒய் ஏ டு த பவர் எக்ஸ் பின்றது ப்ரைவேட் கீ ஆஃப் யூசர் பி மாட் கியூ ஸோ இந்த கேவும் இந்த கேவும் இதை நம்ம கே ஒன் எடுத்துக்கலாம் இதை கே டூன்னு எடுத்துக்கலாம் கே ஒன் வில் பி ஈக்குவல் டு கே டூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கீ எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் நடத்தும் ஸோ இதுதான் டிஃபி ஹெல்மெண்ட் கீ எக்ஸ்சேஞ்ச் அல்காரதமோட ஸ்டெப்ஸ் இப்போ நம்ம இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேயா ஸோ எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ ப்ரைம் நம்பர் என்ன வேணால் எடுத்துக்கலாம் கியூ வில் பி ஏ ப்ரை ஷுட் பி ஏ ப்ரைம் நம்பர் ஸோ கியூ ஈக்குவல் டு செவன் எடுத்துக்கிறேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு த்ரீ எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஆல்ஃபாக்கு என்ன கண்டிஷன் லெஸ் தென் கியூவா த்ரீ லெஸ் தென் செவன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன ப்ரிமிட்டிவ் ரூட் ஆஃப் கியூ த ப்ரிமிட்டிவ் ரூட் ஆஃப் கியூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு டூ மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் செகண்ட் மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் யூஸிங் ஆயிலர் டோஷன் ஃபங்க்ஷன் ஓகேயா ஸோ த்ரீ இஸ் ப்ரிமிட்டிவ் ரூட் ஆஃப் செவன் ஆன் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம்தான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளமே ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா நம்மளால் ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஆல்ஃபா வந்து நமக்கு கொடுக்கல கொஸ்டினில் அப்படின்னா நம்மளே ஒரு ஆல்ஃபா சூஸ் பண்ணணும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி என்ன கண்டிஷன் ரெண்டு கண்டிஷன் ஆல்ஃபா லெஸ் தென் கியூ அண்ட் ஆல்ஃபா சுட் பி ப்ரிமிட்டிவ் ரூட் ஆஃப் கியூ ஸோ இப்போ நமக்கு ஆல்ஃபா நான் த்ரீன்னு எடுத்திருக்கேன் இது ப்ரிமிட்டிவ் ரூட் ஆஃப் செவனாக இருந்தால் தான் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் இல்லைனா நான் வந்து வேறு ஒரு ஆல்ஃபா வேல்யூ எடுக்கணும் ஸோ இது ப்ரிமிட்டிவ் ரூட் ஆஃப் கியூ அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆயிலர் டோஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கியூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆயிலர் டோஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கியூ ஸோ கிய
ஆயிலர் டோஷன் ஃபங்க்ஷன் டிவைடட் பை எத்தனை ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கோ அத்தனை ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸும் நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம் டிவைடட் பை ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் ஃபேக்டர் டூ மாட் ஓகே கியூ கியூ வேல்யூ இஸ் செவன் ஷுட் நாட் பி கான்குருவென் டூ ஒன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே சிமிலர்லி ஆல்ஃபா டு த பவர் ஆயிலர் டோஷன் ஃபங்க்ஷன் டிவைடட் பை த்ரீ மாட் செவன் ஷுட் நாட் பி கான்குருவென்ட் ஈக்குவல் கான்குருவென் டு ஒன் ஸோ எத்தனை ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கோ அத்தனை ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸாலையும் நான் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு வர ஆன்சர் ஒன்னாக இருக்கக்கூடாது எல்லா ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸுக்குமே எனக்கு இதுதான் ஆன்சர் கிடைக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம செக் பண்ணிடுவோம் ஆல்ஃபா த்ரீ டு தி பவர் ஆயிலர் டோஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ மாட் செவன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பவர் த்ரீ மாட் செவன் ஸோ த்ரீ பவர் த்ரீ இஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் மாட் செவன் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் ட்வெண்ட்டி ஒன் செவன் த்ரீஸ் ஆர் ட்வெண்ட்டி ஒன் இல்லையா ஸோ ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ பவர் சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ மாட் செவன் ஸோ இட் இஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் மாட் செவன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் மாட் செவன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ரெண்டு ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸையுமே நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டா ரெண்டுமே நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்படி எனக்கு இருக்கிற எல்லா ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ்க்கும் மாடுலர் ஆப்ரேஷன் எடுத்து எனக்கு நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்தால் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்க ஆல்ஃபா வந்து ப்ரிமிட்டிவ் ரூட் ஆஃப் செவன் அப்படி இல்லைனா இட் இஸ் நாட் அ ப்ரிமிட்டிவ் ரூட் ஆஃப் கியூ ஓகே ஸோ என்ன ஆல்ஃபா வேல்யூ கொடுத்தாலும் அது ப்ரிமிட்டிவ் ரூட் ஆஃப் கியூவா இல்லையா அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆயிலர் டோஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கியூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஆயிலர் டோஷன் ஃபங்க்ஷனோட ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸோட ஃபேக்டர்ஸ் டூ அண்ட் த்ரீ ஓகே ஸோ எத்தனை ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் வந்தாலும் அத்தனை ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் வச்சுமே நம்ம ட்ரை பண்ணணும் ஸோ ஆல்ஃபா டு த பவர் ஆயிலர் டோஷன் ஃபங்க்ஷன் டிவைடட் பை ப்ரைம் ஃபேக்டர் நம்பர் ஒன் மாட் கியூ ஷுட் நாட் பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஆர் கான்குருவெண்ட் நாட் கான்குருவெண்ட் டு ஒன் ஆல்ஃபா டு த பவர் ஆயிலர் டோஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிவைடட் பை த செகண்ட் ப்ரைம் ஃபேக்டர் அண்ட் மாடுலோ கியூ ஷுட் நாட் பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ப்ரைம் ஃபேக்டர் இருக்குது அப்படின்னா அதையும் வச்சு நான் ட்ரை பண்ணோம் ஸோ எல்லா ப்ரைம் ஃபேக்டரையும் வச்சு நான் ட்ரை பண்ணும் போது இட் ஷுட் நாட் பி ஈக்குவல் டு ஒன் வந்துச்சுன்னா தென் திஸ் பர்டிகுலர் ஆல்ஃபா வந்து ப்ரிமிட்டிவ் ரூட் ஆஃப் கிவன் கியூ வேல்யூ அப்படின்னு நடத்தும் ஸோ நம்ம இதை ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு யூசர் ஏ கியோட ஜென்ரேஷன் ஸோ எக்ஸ்ஏ வேல்யூ நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும் அண்ட் எக்ஸ்ஏ வந்து கண்டிஷன் என்னென்னா இட் ஷுட் பி லெஸ் தென் கியூ ஸோ எக்ஸ்ஏ வேல்யூ நான் வந்து த்ரீனு சூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ தட் இது வந்து லெஸ் தென் கியூ ஸோ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு யூசிங் எக்ஸ்ஏ வந்து என்னது நம்மளோட ப்ரைவேட் கீ ஆஃப் யூசர் ஏ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பப்ளிக் கீ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஃபார்முலா ஆல்ஃபா டு த பவர் எக்ஸ்ஏ மாட் கியூ ஸோ ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ என்ன த்ரீ டு த பவர் எக்ஸ்ஏ என்ன த்ரீ மாட் செவன் ஸோ ஆல்ரெடி த்ரீ பவர் த்ரீ மாட் செவன் வந்து சிக்ஸ் ஸோ ஒய்ஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு யூசர் பியோட கீ ஜென்ரேஷன் ஸோ இங்கே எக்ஸ்பி வேல்யூ நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ப்ரைவேட் கீ அது ஃபோரு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் விச் சுட் பி லெஸ் தென் கியூ அகெயின் ஓகே ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி ஒய்பி பப்ளிக் கீ கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஆல்ஃபா டு த பவர் எக்ஸ்பி மாட் கியூ ஓகே ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஆல்ஃபா வேல்யூ த்ரீ டு த பவர் ஃபோர் மாட் செவன் ஸோ த்ரீ பவர் த்ரீ நமக்கு சிக்ஸ்ன்னு தெரியும் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டூ த்ரீ வந்து எயிட்டீன் எயிட்டீன் மாட் செவன் வந்து ஃபோர் ஓகே ஸோ ஒய்பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ பப்ளிக் கீ ஆஃப் யூசர் ஏ அண்ட் யூசர் பி வந்து கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதோட பேர் என்னென்னா த்ரீ கமா சிக்ஸ் திஸ் இஸ் எக்ஸ்ஏ திஸ் இஸ் ஒய்ஏ ஓகே அண்ட் இதோட பேர் என்னென்னா ஃபோர் கமா ஃபோர் so this is xb and yb okay so ipo k vandu calculate pannite k1 k2 calculate pannite rendu equal ah check panniralam appo dhaan namakku theriyum idu successful ana key exchange nadandiruka illaya nu okay 
So, now k formula. So, k is equal to, k1 is equal to, yb to the power, so formula paranga, yb to the power xa mod q. So, yb, yb value enna 4 to the power xa, xa oda value enna 3 mod q. Okay, simultaneously na k2 hum calculate pannera. K2, K2 equal to uh, YA, YA value in a 6, 6 to the power XB or value in a 4 mod 7. Okay, so 4 cube, 4 4 are 16, 16 4 are 24, so 64 mod 7 is equal to 1. So, k1 equal to 1. Now k2 calculate pannala. Ita vandhu na 6 square mod 7. The whole square nere dhikkira. So 6 square vandhu 36. So 36 mod 7 vandhu 1. Ok yeah. So 1 square mod 7 again 1. So k2 1. So hence k1 is equal to k2. Ippon nambu oda key exchange value successful ha nanandhu irukku. Abdi inradhu therinjitschu. So, this is the Diffie-Hellman key exchange. We have a glance at the prime number select and alpha select. This alpha is the primitive root of q. That is the conditions. Next, we select a private key sender and a private key value. Select. And the private key value is less than q. That is the select prime number is less than r. That is use to publicly calculate. That is the use user b, that is the receiver, choose a private key and choose a public key. Calculate. We calculate the public key and private key. We calculate the key exchange and key generation process. The key generation process is the key generation formula. So, first sender A is key generation. Sender A is the key known public key of receiver to the power private key of sender mod q similarly uh, receiver enna pandranga na known public key of sender to the power private key of receiver mod q idu rendume equal ah irundha key exchange successful meaning so ivula dhaan diffie hellman key exchange thank you